kabisa dakta kabisa wapenzi watazamaji ni matumaini yangu kwamba mpo salama popote mlipo Sogea karibu niweze kuwapasha jila ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya mimi nafahamika kama Mr Eagle 8 Mtazamaji kipindi cha kambini hapa nchini serikali ilikuwa inamkashifu mama ngina Kenyata na uhuru Kenyata kwamba wao ndio share holder wakubwa katika kambuni ya usambazaji wa nguvu za umeme hapa nchini KPLC eti kwamba wanawaongezea wa Kenya bei za token miaka miwili baadaye baada ya William Samui Arap Ruto kuweza kuingia mamlakani mambo yameweza kubadilika wao ndio wanawaongezea wa Kenya uh, bei za token jinsi ambavyo tunasungumza sasa hivi Mkenya ambaye unatumia nguvu za umeme yani electricity utaenda kulazimika kuweza kuchimba ndani ya mifuko yako tena zaidi ili uweze kununua nguvu za umeme uweze kulipia token yako kwa sababu sasa hivi jinsi ambavyo tunaongea serikali imeweza kuongeza bei ya token Fadamo ni Januari 2024 kipindi ambapo wazazi wanateseka kutafuta karo na kule shuleni serikali imeweza kuongeza karo double si hao watu wanataka kuchukua wa Kenya shakaola unajua kipindi ambapo walikuwa na kashifu pastor Paul Mackenzie eti kwamba alikuwa na waua wa Kenya anawazika upande wa shakaola eti kwamba alikuwa na waada wa umini wake anawaambia kwamba mkitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu mnafaa kufunga wakafunga pasta Mackenzie kwa jela kwa kusema kwamba alikuwa na waua waumini wake. Ni tofauti gani mtazamaji iliyopo kati ya bwana William Ruto na Paul Mackenzie? Tuambiane tu kweli. What is the difference between Paul Mackenzie and William Samui Arap Ruto? Because jinsi ambavyo tunazungumza sasa hivi, uh, bwana William Samui Arap Ruto ameweza kuongeza token ameweza kuongeza school fees. Gharama ya maisha imepanda. Mafuta kuanzia date 14 uenda yakapanda bei. Dalili ndio hii. Dalili ndio hii imeweza kuonekana kwa sababu wameongeza bei ya token. What is the difference between Kenya Power and IPRA? Kwa sababu Kenya Power inatumia mafuta kutoka kwa IPRA, mafuta ya petroli ili kuweza kugenerate electricity. So, tayari wamekwisha kutupea kidokezo kwamba wenda date 14 wakaongeza bei ya mafuta. Na nielewa. Na hawa watu ambao wanaongeza token mtazamaji wangu kipindi cha kampeni wao ndio walikuwa wanalaumu huru Kenyata wacha kuongezea wa Kenya mafuta. Wacha kuongezea wa Kenya nguvu za umeme. Ni unajua cha nikuambia ndio nimekuambia kwamba electricity hapa nchini inaundwa kupitia uh, kwa kuweza kutumia mafuta ya petroli kipindi ambapo wameongeza nguvu za umeme kumaanisha petroli ndio itaongeza next it is now so despicable it is very insensitive it is very inconsiderate for the government that we elected that their preoccupation every day is to add the cost of living to the people of Kenya and i want to remind the president tafadhali Agalia nyuma uagalie wa Kenya wale walikuweka kwenye huko. Wa Kenya wanaumia. We can no longer accept and we can no longer entertain the thought of increasing the prices of fuel products in the country of Kenya. I want to tell this government we are giving them an ultimatum. Within one day. Leo hii kisha lazima waiki time kutano wa dharura na waodoe hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta. Watu wetu ya boda boda wanaumia. Watu wetu wa matatu wanaumia. Ripoti ambazo zimeweza kutoka kwenye serikali zinasema kwamba Kenya Power has increased token charges in its latest review on electricity cost. As put check uh, checked by us kenyanmedia.co.ke established that The change was effected last week as seen in the difference in tokens purchased on January 3rd and January 11th 
Last week Kenyan super chase the tokens worth 250 received 8.87 units where on Wednesday at the same amount only accounted for 7.82 units there is a reduction from uh, 8.87 uh, units which were being bought last week date 3 on January and now date 11 January mkenya mba meweza kutumia the same same amount uh, 250 kweza kununua tokens ameweza kupewa token saba nukta nane mbili na nileo mtazamaji wangu ha? hapo ndipo tumeweza kufika Na ndiyo, ndiyo maana nimeweza kukuambia mtazamaji wangu uh, ikifika date 14 uende mafuta yakaweza kuongezwa hapa nchini. Na nikiweza kuangalia sababu ambayo umeweza kutopea hapa hivi mtazamaji wangu hautaweza kuamini. Wanatuambia kwamba ito kwa sababu uh, dola imeweza kupanda bei marudufu na shilingi ya Kenya ikazidi kudorora. That's why kitu ambacho kinaitwa uh, bei ya token hapa nchini imeweza kuongezeka bei yake. Unanielewa? Iti kwa sababu bei uh, ya shilingi imeendelea kushuka hapa nchini imefanya token kuweza kuongezeka. Kuweza kuongeza bei ya kuongeza bei yake. Na hii serikali ndiyo imeweza kufanya shilingi ya Kenya kuweza ku lose value when it's compared to uh, one dollar of America. Sasa hivi dola moja is to 159 shillings Kenyan shillings. Na nino mtazamaji wangu kitu hichi cha serikali kuweza kuongeza mtazamaji wangu bei ya units za token hapa nchini uh, kimeweza kuvutia maoni mengi kutoka kwa viongozi hapa nchini. Mtu kama Kalonzo Msioka ambaye anakuja kugombea kiti cha urais endapo wataweza kukubaliana ndani ya muungano wa azimio moja wa Kenya waweze kumwachia nafasi hiyo ameweza kusema hivi a uh, at the 16% increase in tokens by Kenya Power is the latest and acceptable burden on tired, hungry and angry Kenyans. This is the clear example of KK regime, Kenya Kwanza regime uh, inability to address the cost of living. They want to leave us in the dark, but I'm telling them no kunanuru gizani. Unasikia mtazamaji wangu jinsi ambavyo uh, bwana Kalonzo Msioka ameweza kutuambia kwamba <laughs> kama sasa hivi serikali imeweza kuongeza asilimia sita ya token hapa nchini mm, wana wanaongeza mambo haya kipindi ambapo uh, wa Kenya wameweza kuumia kabisa kipindi ambapo wa Kenya wako njia njaa kipindi ambapo wa Kenya wako na makasiriko hii inaonyesha kwamba Serikali hii ya Kenya kwanza imeweza kushindwa kwa dress the cost of living. Akaweza kusema kwamba hawa watu wanataka kutuacha ndani ya giza kwa sababu sio wa Kenya wote wataenda kumhudu kufanya nini? Kununua tokens. Ukiweza kuangalia sasa hivi zimeweza kuongezeka bei mtazamaji wangu. Ha? Au watu wanataka kutuacha, wanataka kutuacha ndani ya giza. So Kalonzo msioka akamalizia kusema hivyo. Watu wengi wakaweza kumwambia kwamba bwana unafaa kuacha kambe yani unafaa kuanza kambeni za mapema ili kuweza kuhakikisha kwamba unamngoa bwana William Samui Arapruto kutoka mamlakani. Na nielewa mtazamaji wangu. Yani just imagine hata wewe nadhani umeweza kuguzwa hili. Hii ni Januari. <laughs> Unatafuta karu. Si ndio? Unatafuta karu uweza kumchukua mwanao shuleni. Maybe mtoto wako yuko kwenye eh, shule ya sekondari maybe mtoto wako yuko kwenye shule ya uh, chekechea maybe ya kibinafsi na nielewa kwa sababu watu wengi wana prefer shule za kibinafsi yani private schools aweza kumchukua mtoto wake kule akanolewe vizuri unahitajika kuweza kutafuta karu na unaelewa sasa hivi serikali imeweza kuongeza karu <coughs> ukishamalizana kutafuta karu unahitajika kutafuta chakula unahitajika unahitajika kutafuta kazi ili uweze kutafuta, kutafuta karu alafu uweze kutafuta chakula vile vile Na vile vile unahitajika kuweza kufanya nini? Kuweza kulipia tokens ambazo tena unapewa less. Tukiachana na hayo, unahitajika tena ukipata ukipata kazi, serikali ikunywe taxes. Pay as you earn, 
ikunywe taxes, housing levy, eh, national insurance health fund pamoja na mambo mengine hapa nchini. Tunaelekea wapi? Sasa hivi Kenya kimeweza kusalia hapa nchini ni wa Kenya kuweza kuamka na waseme kwamba imetosha. Sasa hivi wa Kenya wanapaswa kuweza kuamka na kusema kwamba imetosha. Unajua mtazamaji wangu nimeweza kushangaa kuweza kuona wa Kenya wakisema kwamba sasa hivi ndio wameweza kuona umuhimu wa Rais Mustafa Uhuru Kenyatta ambaye aliweza kuambia kwamba chiungana na huyu mtu ambaye anawapea mdomo mzuri akiwadanganya leo kwamba atafanya hili kipindi ambapo alikuwa deputy president hakulifanya alafu mnamwamini tu kwamba atakuja kukifanya akiingia mamlakani au ageuke kimetendeka ama hakijaweza kutendeka vile vile sasa hivi wa Kenya ambao hata wakuweza kumpigia rais Raila Odinga mkono yani kura ya kipindi cha uchaguzi sasa hivi ndio wameweza kuona umuhimu wa baba Raila Amolo Odinga wanamwambia Raila uko wapi wa, sasa hivi ni wakati ambapo unapaswa kuweza kuleta maandamano na nielewa baada ya serikali kuweza kuongeza bei ya nini ya mafuta bei ya nini ya petroli bei ya nini ya Kenya Power tokens lakini kipindi cha kampeni kipindi cha kupiga kura inafikanga tu pale wanaignore Raila Amolo Odinga wanaona kwamba hana umuhimu hmm? wakachagua mtu ambaye alikuwa anajiita nabii mwenye alikuwa anazunguka na sadaka ndani ya kikapu kuelekea kanisani sasa hivi angalia matokeo yake ambayo tunapata hapa nchini ah sasa utakuwa unalipa stima utakuwa kwa sababu mtazamaji wangu uwezo ukalala nja Ah, uwezo kakanda ni agiza. Ah. Ni ukweli? Maybe uko na welding yako, uko na hardware yako, unahitaji stima. Sasa hebu niambie. Yaani bwana Ruto anaendelea kutafuta njia ambayo atawaumiza wa Kenya. Juzi akaweza kuongeza tax kwa mifugo ambayo unafuga nyumbani. Leo wiki hii ameweza ku kitu ambacho kinaitwa Kenya Power. Next week anaenda wapi? kwa sababu yeye slogan yake kwamba kila wiki lazima atafute kitu ambacho kinamfanya wa Kenya kuweza kumuongelea. Kila wiki lazima aweze kutafuta taxes ambazo ni mpya ambazo analetea wa Kenya. Sasa hivi ameweza kuleta tax mpya VAT. Yaani 16% tax ya nguvu za umeme, kitu ambacho kimefanya token kuweza kupanda bei. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Ni kipi ambacho wa Kenya wanapaswa kuweza kufanya ili kuweza kumaliza uongozi huu wa bwana William Samui Arap Ruto ambao unatutesa. Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8.